മരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ്കിലാണ് ഇത് ഫിഷ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ മുസഫ അബുദബി മുസഫയില് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചു അവിടുത്തെ ഫിഷ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്പി കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ നാളായിട്ട് ചേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഹോട്ടലുകാരെ ഒന്ന് ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കി അവര് തന്നില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അതിന്റെ ടേസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ച് ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉളുമ്പില്ലാത്ത ടൈപ്പ് മീനിന്റെ ആ ഉളുമ്പ് ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ മുന്നേ നിക്കാത്ത ടൈപ്പ് മീനുകളാണ് ഇതിന് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു വെയിറ്റ് ഒരു നാനൂറ് തൊട്ട് അറുനൂറ് ഗ്രാം വരെ വെയിറ്റ് ഉള്ള മീനാണ് നല്ലത് ഒത്തിരി വലുതായാൽ നമുക്ക് പാനിൽ ഇടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചെറുപ്പിലുള്ള <laughs> 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 പുസ്തകം പോലെ തുറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്നിപ്പോ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ മീനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എപ്പോഴും ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന്റെ മീനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ മീനേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഒരു മൂന്ന് സീബ്രീമാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അത് നല്ല കഴുകിയെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അരപ്പ് വെക്കണം ഫിഷ്ഗ്രില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഇഞ്ച് കഷ്ണത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ ഇവിടെ വലിയ നാരങ്ങയാണ് അപ്പൊ വലിയ നാരങ്ങ ഇതിന്റെ ഫുള്ള് നീരെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വറ്റൽ മുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചത് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത് ഇത്ര ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാവേ നമ്മൾ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അരപ്പായി ഇപ്പൊ ആദ്യം തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു അരപ്പും കൂടെ ചേർ തേക്കാം ഇതാണ് സീബ്രീ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല നെയ്യ് നെയ്യൊക്കെ ഉള്ള നല്ല മീനാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അരപ്പ് തേക്കും പുറത്തും തേക്കും അരപ്പ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടായിരുന്നെ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ ഈ മീൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള മൊത്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പൊ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിവാക്കല്ല കാരണം ഈ നാരങ്ങ നീരിന്റെ പുളി ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയി ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ആകഭാഗത്തും ഒക്കെ അങ്ങ് തേക്കണേ ചെറിയത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കണം കുറച്ച് നേരം അരപ്പൊക്കെ പിടിക്കാൻ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോവാ ആദ്യമേ ആ നാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആ മീനിലോട്ട് അങ്ങ് പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത മാരിനേഷനുള്ള ചുമന്നുള്ളിയും തക്കാളിയും കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടിയും കൂടെ മുളക് മറ്റു മുളക് ചതച്ചും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മൊത്തം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഞാനൊരു പത്ത് ചുമനുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയൊരു തക്കാളി ഇത്ര ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ ഒരു അര തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി ഇതിനകത്ത് നീര് വേണ്ട അത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഈ അല്ലിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റാവേ ഒത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അരപ്പ് അങ്ങ് വെള്ളം പോലാവും പത്ത് ചുമനുള്ളി എടുത്തു ഒരു പകുതി തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഒരു തക്കാളി ഒരു സ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് റെഡിയായി ഇതിപ്പം അര മണിക്കൂറായിരിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരപ്പും കൂടെ തേക്കാവേ ഉൾഭാഗത്തും തേക്കുന്നുണ്ട് ും 
മൊത്തം ഒരു മണിക്കൂർ മീൻ രണ്ട് മാരിനേഷൻ കൂടി ഇടുന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനൊരു ഗ്രില്ലിംഗ് പാൻ എന്ത് വേണേലും ഗ്രില്ലിംഗ് പാനോ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനോ തിരിച്ചു മരച്ചോട്ട് ഒന്ന് മരിച്ചു കഴിക്കുക അത് ചെയ്തോട്ടെ ഞാനെങ്ങാനും കീറി പോയാ നമുക്ക് കൂറ്റം വേണ്ടല്ലോ സാധാരണക്കാരനും കൂടുതൽ ഉപ്പിയാക്കണേ കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് പുളിയുള്ള സാധനം ചേർക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് നാരങ്ങ നീരും ഉണ്ട് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എപ്പോഴും മീനും ചിക്കനും ഒക്കെ വറക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം പക്ഷെ ആ ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം കാരണം ആ പുളി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഇട്ടെങ്കിൽ ആ നല്ല രുചി വരത്തില്ല അതിന് ഭയങ്കര ഒരു ഫാന ഫിഷ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഫിഷ്വല്ല എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും ഫാന കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെയ് വെയിറ്റ് വേണമായിരുന്നു മീൻ കാരണം അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറവായിട്ട് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ പൊറിഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല വെക്കാറും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം അരപ്പ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും ആക്കിയേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അരപ്പ് അരമണിക്കൂർ തന്നെയാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അരപ്പ് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നാട്ടിൽ പോകാറായി അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഒരു കലാശപ്പെട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഫിഷ് കിട്ടി എന്റെ ഇന്നത്തെ ഗ്രില്ലിന് നല്ല ലുക്കുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടുണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയും കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഈ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സവാളയ്ക്കൊക്കെ ഒരു മീനിൻ്റെ മീനിൻ്റെ ഫാറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എണ്ണയിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സവാളയൊക്കെ മീനിൻ്റെ ഫാറ്റിൽ കിടന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഗ്രില്ല നല്ല മൊരി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറച്ചും ഇടാതിരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് സവാളയും ഇട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒരിഞ്ഞങ്ങ് എടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ അവസ്ഥയൊക്കെ പോകും ഫിഷ് ഗ്രില് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഗ്രിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് ചിഞ്ചു റിവ്യൂ എന്നാലും ഇന്ന് വല്ല ട്രൈ ചെയ്യണം റിവ്യൂ അടുത്ത് വരട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം സംഭവം അടിപൊളിയാണ് എന്റെ അതിന്റെ ചേരുവയൊക്കെ കിടുക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് റിവ്യൂലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫിഷ് അപ്പൊ ഈ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ഇത് നല്ല ഉഗ്രന നല്ല പുളി നല്ല ഉപ്പും ടൊമാറ്റോയുടെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത് കുബൂസും ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ പ്രിഫറൻസ് പിള്ളേർക്കും മേഖലയും സാധനം തോന്നുന്നു കുബൂസ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഫിഷ് ഇത് കഴിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യും ഇത് സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യണം സീബ്രി വെച്ച് ആദ്യം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞു ആ സോറി അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഏതായാലും സീബ്രി വെച്ച് തുടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ വേറെ കുറച്ച് സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആ കുറച്ചുകൂടെ ദുഃഖരനാ അത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പുറകെ ഞങ്ങൾ കുറേ നാൾ 
ട്രാവൽ ചെയ്ത ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടെത്ത കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ റെസിപ്പി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കോമ്പിനേഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്തു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്ക് പോയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആ ഫ്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളത് സാധാരണ ഗ്രില്ലല്ല അത് അത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും എന്നാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് ഉഗറ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തോളട്ടെ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ നിർത്തി പോവല്ല വെക്കേഷൻ പോവാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു മാസം ഇല്ല പത്തിരുപത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി കാണാം ടിൽ ദൻ ബായ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് നാടകം ഇരിക്കണം വീണ്ടും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ താല്പര്യമില്ല